ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി ഹോം മേക്കറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പച്ചക്കായ വെച്ചുള്ളൊരു കറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല കറിയാണിത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള വേണം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പുളിയുടെ വെള്ളം വേണം വാളം പുളി ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം ഒരൊറ്റ പാലെടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ ഈ കറിയിലേക്ക് പിന്നെ പച്ചക്കായ മൂന്ന് പച്ചക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചക്കായ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് എടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കടുക് കടുക് ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും നമ്മുടെ ഈ കറിയിൽ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ചേർത്ത് കടുക് നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് സവാളയാണ് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ കറി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചെയ്താൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതി ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്നും പോയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക മഞ്ഞളിലെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ മസാലയും സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണം അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അങ്ങനെ വെന്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വെന്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് കുറുകി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നെല്ലിക്ക വലപ്പത്തിലുള്ള പുളി മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് പുളിയുടെ ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു ആ പുളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറിക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പുളി ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വശത്തിന് ഒരു മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല രുചിയായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കായ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് തീരെ പൊടിയായിട്ട് അരിയരുത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം എപ്പോഴും അരിയാനായിട്ട് അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിനിയിപ്പം വേവിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നേരത്തെ നമുക്ക് തൊണ്ടോടുകൂടി വേവിക്കാതെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് കായ വേവണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് അപ്പം നന്നായി വെന്ത് ഓൾറെഡി വെന്ത് കായയാണ് അപ്പം ഒന്ന് കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്